வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்களே இன்று புதன்கிழமை இரவு நேரம் எட்டு மணி அப்போனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர வேண்டியது மருத்துவ நேரம் கரெக்டுங்க இன்னைக்கு நம்மிடையே டாக்டர் ஏ அகிலா குழந்தை நல மருத்துவர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம வார வாரம் மக்களோட கேள்விகளுக்கு விடையளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மக்கள் வந்து குழந்தை நலம் பற்றியும் குழந்தைகள் வளர்ப்பு பற்றியும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க கேள்விகள் நிறைய வந்து சந்தேகங்களுக்கு நம்ம டாக்டர் வந்து விடையளிச்சுட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப எஜுகேட்டிவாகவும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நேயர்கள் எங்களுக்கு இப்போ தீபம் டிவிக்கு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வராங்க அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு எங்களது நன்றி மேலும் நிறைய விவரங்களை இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாக்டர் இப்போ நம்ம நிறைய சந்தேகங்களுக்கு வார வாரம் நீங்கள் விடையளிச்சுட்டு வரீங்க ஜென்ரலாக ஒரு பொதுவாக வந்து ஒரு குழந்தைய பார்த்த உடனே இந்த குழந்தை ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க என் குழந்தைக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஹெல்த்தியான ஒரு பேபியாக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ குழந்தைய வந்து ஹெல்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் க்ரைட்டீரியா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தையோட வெயிட் அண்ட் ஹைட் அண்ட் ஆந்த்ரோபோ மெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆந்த்ரோபோ மெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா குழந்தையோட அளவுகள் அது வந்து குழந்தையோட வெயிட்டாக இருக்கலாம் குழந்தையோட ஹைட்டாக இருக்கலாம் குழந்தையோட தலை சுற்றளவாக இருக்கலாம் செஸ்டோட சுற்றளவாக இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஆம் லெங்க் இந்த மாதிரி குழந்தையோட ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா குழந்தையோட அளவுகள் குழந்தையோட வயதுக்கு ஏற்ற அளவுல இருக்கா அப்படின்றது முதல் கிரைட்டீரியா இதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு இந்தியன் சில்ட்ரனோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட சார்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம அதை பிளாட் பண்ணி அதோட எதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு வேல்யூ இருக்காது ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் இது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா குழந்தையோட அளவுகள் சரியா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அப்ப குழந்தை வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா அந்த அந்தந்த வயசுக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லா டொமைன்ஸ்லயும் பண்றாங்களா அப்படின்னா நடக்கிறது ஓடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மோட்டார் டொமைன் சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன கை வேலைகள் செய்யுது சின்ன ஃபைன் மோட்டார் டொமைன்ல இருக்கிறது பேச்சு ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட் குழந்தையோட சோசியல் டெவலப்மெண்ட் மற்றவங்க கிட்ட எப்படி பேசுறாங்க ஐ கான்டாக்ட் இருக்கா இந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு குழந்தையோட வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நாலு டொமைன்ஸ்லுமே அவங்க வந்து வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து அந்த குழந்தையோட வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கான்னு பாக்குறது வந்து செகண்ட் கிரைட்டீரியா அடுத்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான எமோஷனல் ஹெல்த் ஸோ பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எமோஷனல் ஹெல்த் குழந்தைங்களுக்கும் எமோஷனல் ஹெல்த் கண்டிப்பா ஓகே ஸோ குழந்தை குழந்தைன்றது ஒரு வேற்று கிரகம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு அவாசி இல்லை நான் அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு பர்சன் தானே ஓகே ஸோ நம்மளோட எமோஷனல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட அதிகமாக முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து குழந்தைங்களோடது ஏன்னா நம்மளுக்கு சின்ன வயசில் நடக்கிற ட்ராமா இல்லை சின்ன வயசில் நடக்கிற ஹர்ட்ஃபுல்லான ஈவெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் சேஞ்சஸ் இந்த பிரெயின் வந்து குழந்தைங்கள்ல நிறையவே காஸ் பெறும் உங்க குழந்தை பருவம் நல்லா இருந்துருச்சு உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுக்கு மேலதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நடக்குதுன்னா அதை நீங்க ஈஸியாவே ஃபேஸ் பண்ணிடுது பட் ஒரு குழந்தையால அது ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா இர்ரிவர்சிபிளான சேலஞ்சஸ் வந்து அவங்க பிரெயின்ல நடக்கும் ஸோ குழந்தையோட எமோஷனல் ஹெல்த் கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி பேபி ஹெல்த்தி குழந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது பொதுவார பொதுவாரியான மக்கள் வந்து பேசுறது குழந்தை வந்து வெயிட்டும் குழந்தையோட வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போறாங்களா படிக்கிறாங்களா நல்லபடியா மார்க் வாங்குறாங்களா இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ நான் இது எதுவுமே முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லல இதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ குழந்தைங்களோட உணவு இது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ குழந்தையோட படிப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு குழந்தையோட எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்ப நம்ம பாக்குற நிறைய விஷயங்கள்ல சைல்டுஹுட் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை வீட்டுல ஓகே சோ குழந்தை வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸ கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்றாங்களா கனெக்டடா பேரண்ட் கூட இருக்காங்களான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஹெல்த் மெ
அந்த முழுமையான ஒரு குழந்தை இருந்தாதான் அவங்களோட ஃபியூச்சருக்கும் சரி இந்த நம்மளோட சமுதாயத்துக்கும் சரி அது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா அமையும் ஓகே ஸோ பொதுவாக சொல்ல போனோம்னா இப்போ ஒரு குழந்தை சப்பியா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்த்தி பேபின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது எதிர்பார்ப்போம் <laughs> அழுகை சொல்லி இப்போ ரொம்ப ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தை கூட அம்மா அப்பாவோட ஃபேஸை பார்த்து அவங்க அவங்கள வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டுற கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அழுகையும் சரி கோவத்தையும் சரி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயம் கிடையாது ஆனா இதுவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து புரிஞ்சு பயத்தினாலேயோ இல்ல திட்டிடுவாங்கன்ற இதனாலேயோ இல்ல உள்ளுக்குள்ளாரே அவங்களுக்கு புரியும் இந்த எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் கோபம்ன்றது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய எமோஷன் எப்படி <laughs> வெயில் காலங்கள்ல ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப காமன் குழந்தைங்கள்ல அதுவும் இவர் சொல்றது வந்து அந்த வேர்கூறுன்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கின்னோட ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் ஸோ நான் என்ன சொல்வேன்னா குழந்தைக்கு வந்து காலை அண்ட் இரவு ரெண்டு வேலையுமே நீங்க குளிப்பாட்டுறது நல்லது ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் இல்லாம ஒரு மீடியமான ஒரு வாட்டர்ல இல்ல கொஞ்சம் கோல்ட் வாட்டரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழந்தையோட டெம்பரேச்சர் தான் இதுல மெயினா நம்ம ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ நீங்க குழந்தைய கிளீனா வச்சிருக்கணும் நிறைய குழந்தை வந்து மண்ணில் விளையாடுறதுனால கூட வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் மண்ணில் விளையாடுறது ரொம்ப நல்லது தான் பட் விளையாடிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே கிவ் தெம் அ குட் வாஷ் மேக் தெம் ஹாவ் அ பாத் அண்ட் குழந்தைக்கு வந்து நல்ல மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எனி குட் மாய்ச்சரைசர் எனி பிராண்ட் இஸ் ஓகே நல்ல மாய்ச்சரைசர் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு பவுடர்ஸ் வந்து சில சில வேர்க்குற பவுடர்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கான ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் உங்களோட மருத்துவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் ப்ரிகாஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயில் எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் ப்ராப்பரான காலை அண்ட் மாலை வெயிலில் மட்டும் விளையாடிட்டு ரொம்ப உச்சி வெயில் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது இன்னொரு காலர் ஹலோ வணக்கம் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் மேடம் வணக்கம் நான் பாகூர்லேருந்து பேசுகிறேன் பாகூர்லேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் மேடம் உங்களோட கேள்வி என்ன பாப்பா சொல்ல 1.5 வயசு ஆகலாம் பாப்பா எதுமே சாப்பிடவே மாட்டேங்கறது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 10 மாசமா இருக்கும்போது அம்மா சாப்டா எல்லாமே சாப்டா 10 மாசத்துல ஒரு வயசுக்குள்ள எல்லாமே சாப்டா ம் சரிங்க ஆனா இப்ப எதுமே சாப்ப 
சாப்பிட மாட்டேங்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்டலே அது கூட நானா வாயில வச்சு இது பண்ணா கூட அப்படியே சூப்பரா எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறா ஓகே இதுக்கான பதில் நான் சொல்றேமா நீங்க பாருங்க தொடர்புல வந்ததுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க உங்க கேள்விக்கு பதில் அளிக்கப்படும் இவங்க சொல்ற இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரொம்ப காமனா பாக்குறோம் அதாவது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மேல் அதிக உணவுன்னு சொல்லக்கூடிய காம்ப்ளிமெண்ட்ரிஸ் ஆரம்பிச்ச உடனேவே வந்து அவங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் சாப்பாடு வணக்கம் உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க ஒரு வயசுக்குள்ள நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அரவுண்ட் ஃபுட் இந்த குழந்தை சாப்பிட்றதுக்கான நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டோவ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் முதல் ஆறு முதல் ஆறு மாசத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை சாப்பிட்ட மாதிரியே ஒரு வயசுக்கு அப்புறமும் குழந்தைய நம்ம கொடுத்ததெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படியே வாயில வச்ச உடனே அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி முழுங்குவாங்க நம்ம எதிர்பார்க்கறது முதல்ல நிறுத்தணும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா உங்க குழந்தையோட மூளை நல்லா வளருது இல்லையா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது இந்த டெக்ஸ்டர் பிடிக்கும் இந்த சாப்பாடு பிடிக்கும் இந்த அளவு தான் நான் சாப்பிடுவேன் இந்த டைம்ல தான் சாப்பிடுவேன்ற இந்த ஆட்டோனாமின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து வர ஆரம்பிக்கிறதுனால ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட் மேல இருக்க கண்ட்ரோல் வந்து வேணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வாய் கம்மியா சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுது குழந்தைய வந்து வெயிட் கம்மி ஆயிடுறாங்களா அண்ட் மோர் ஓவர் கரெக்டா இந்த வயசுல தான் அவங்க வந்து சப்பி பேபில இருந்து ஒரு டாட்லரா ஏன்னா ஓடி ஆடி விளையாடும் போது அவங்களோட மசில்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஆனா ஃபேட் வந்து கம்மி ஆகும் போது குழந்தை வந்து லீனா தெரிவாங்க நம்மளுக்கு அது நார்மல் தான் பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல சோ குழந்தையோட சாப்பாட்டும் கம்மியாகி குழந்தையும் இந்த லீனரான ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது நிறைய பெற்றோர்களுக்கு பயம் வருது பெற்றோர்களும் ஒருவேளை ரெண்டு வேலை கம்மியா சாப்பிட்டாலுமே அடுத்த வேலை அவங்க பசிக்கும் போது நீங்க அவங்களுக்கு நல்ல நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு விஷயமா நீங்க ஆஃபர் பண்ணலாம் இப்ப குழந்தை எல்லா காய்கறியும் சாப்பிடணும் எல்லா ரைஸும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது சில குழந்தைகள் வந்து முட்டையை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காய்கறி சாப்பிடாம இருப்பாங்க பட் கொஞ்ச நேரம் பிரேக் விட்டுட்டு அப்புறம் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை நீங்க ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் நான் இந்த மாதிரி சாப்பாடு விஷயத்துல கஷ்டப்படுற இந்த பெற்றோர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸ் கொடுங்க ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு குழந்தைய வந்து ரொம்ப போர்ஸ் பண்றீங்க ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி ஊட்ட ட்ரை பண்றீங்க நீங்க பெசஞ்ச சாப்பாடை நீங்க உடனே குழந்தைய சாப்பிட வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க போர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு குழந்தை வந்து சாப்பாடை வெறுக்க ஆரம்பிப்பாங்க சோ நீங்க லாங் டேர்மா ரொம்ப நாளைக்கு பார்க்கும் போது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது முதல் விஷயம் நான் இந்த மருந்து கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளம் இதனால நாலு எழுது உங்க குழந்தை சாப்பிடணும்னு எந்த டாக்டராலையும் சொல்ல முடியாது இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவான ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க தரல் உங்க உங்க இலை நிறைய சோறு போட்டு எல்லாரும் சாப்பிடுன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாகுதோ அதை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட வீட்டுல நம்ம பண்ணும் போது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாட்டு மேல இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத குழந்தை எப்படி சாப்பிட 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 மாட்டாங்க கட கடைசிய பசிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்ப அடுத்த கேள்வி வரும்னா ஓகே டாக்டர் நான் என் குழந்தைய போர்ஸ் பண்ணல எதுவுமே நான் சொல்லல ஆனா எப்படி என் குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிறது இந்த கேள்வி வந்து எல்லார் மனசுலயும் வரும் கண்டிப்பா ஏன்னா இதை நான் டெய்லியும் என்னோட பேஷன்ஸ் கிட்ட பாக்குறேன் எப்படி வரும் அப்படின்னா குழந்தைங்களை ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா சாப்பாடு மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி வாங்குறதாகட்டும் மீன் வாங்குறதாகட்டும் முட்டை வாங்குறதாகட்டும் கூட்டிட்டு போய் வாங்குறது 
அந்த காய்கறியை கிளீன் பண்ணும்போதோ இல்லை நான்வெஜ்ஜை கிளீன் பண்ணும்போதோ குழந்தைங்களை பக்கத்தில் வச்சுருக்கிறது இன்ஃபேக்ட் சமைக்கும் போது கூட இப்போ எல்லாரும் லீவ்ல இருக்கும் நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்கும் போது நம்ம எல்லாமே கலரிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க கிளே ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க குழந்தைய வந்து சமையல் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் பண்ணுங்க ஒரு சின்ன ஸ்டூல் போட்டு பக்கத்தில் நிற்க வச்சு நீங்கள் தொடாமல் பாரடாக்கனா இல்லைனா வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து சார்ட்டே பண்ணுறது எப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க அந்த சமையலோட அரோமாவாகட்டும் அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக எப்படி ஆகுது இதெல்லாம் ரொம்ப இன்க்விசிட்டிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கே ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைங்களுக்கே சொல்கிறேன் இன்னும் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு அது இன்னுமே பிடிக்கும் அப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெம்பர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் குழந்தைங்களுக்கு வரும் அந்த சமைச்சு சாப்பிட சாப்பாடு வந்து உடனே சாப்பிடணுன்ற ஆர்வம் வரும் ஸோ இட் மேக் இட் அ ப்ராசஸ் விச் இஸ் அ ஃபேமிலி ஓரியன்டட் அண்ட் கனெக்டட் ப்ராசஸ் ஒரு குழந்தைய ஒரு விஷயம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குழந்தையோட கனெக்டடாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கனெக்டடாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம குழந்தைங்கள் நம்ம சொல்கிறத கேட்கணுன்னே நினைப்பாங்க நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணால் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுவாங்க அந்த பக்கம் ஹாஸ்டல் போயிட்டாங்கன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அதோட ஸோ கீப் த பேபி கனெக்டட் நிறைய ஃபுட் விஷயங்கள்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நாலு வெஜிடபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் ஒன்று தான் சாப்பிட்றாங்கன்னா பரவாயில்ல அந்த ஒன்று மட்டுமாவது கொடுங்க ஓகே நீங்கள் கொடுக்குற சாய்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமே தவிர எல்லா ஹெல்த்தி ஃபுட்டும் என் குழந்தை சாப்பிடணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்க குடுக்குற நாலு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஆப்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே சோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபுட் इश्यूज சம்பந்தமா என்னோட டூ சென்ஸ் ஓகே இந்த நிகழ்ச்சிய பார்த்து இப்போ நீங்க சாப்பாடு ஊட்டிட்டு இருக்கீங்களா உங்க குழந்தைக்கு நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாம சாப்பாடு ஊட்டுங்க அவங்களே சாப்பிடுறதுக்கு பழகணும் एक्चुअली குழந்தைக்கு ஒருத்தர் வந்து வேர்க்குறு வருது அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி ஒரு அம்மா வந்து அவங்க குழந்தை வந்து பத்து மாதம் இருக்கும் போது நல்லா சாப்பிட்டாங்க ஒன்றரை வயசு ஆகுது இப்போ சாப்பிடவே மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகளும் நம்ம டாக்டர் விளக்கம் பண்ணிச்சாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து ஒரு வெக்கேஷன் போயிட்டு வரணும் இப்போ வந்து ஊருக்கு போயிட்டு வரணும் இல்லை வந்து வெளியூருக்கு போயிட்டு ஒரு சுற்றுலா பயணம் போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சீசனில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஆனால் குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு அந்த சுற்றுலா பயணம் போகும்போது கொஞ்சம் சிரமம் இருக்க தான் செய்யுது டாக்டர் அதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க ஓகே ஸோ ட்ராவல் வித் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் நம்ம வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அதில் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் இதை பற்றி பேசலாம் ஒரு காலர் வணக்கம் சொல்லுங்க மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் மாமாவோட குழந்தை வந்து ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஃபுட்டை மட்டுமே அதிகமா சாப்பிடுறாங்க அது எந்த ஃபுட் பருப்பு சாதம் பருப்பு சாதம் பருப்பு சாதம் விரும்பி ஓகே எப்போ எப்போ அதுவே கேக்குறாங்க வீக்லி அதை எத்தனை தடவை கொடுக்கலாம் ரெகுலரா கொடுக்கலாங்களா சரிங்க இப்போ உங்க கேள்விக்கு மருத்துவர் பதில் சொல்வார் சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட்டை வந்து விரும்பி கேட்குறது அப்படின்றது நார்மலான விஷயந்தாங்க அதுவும் பருப்பு சாதம் அந்த மாதிரி ஃபுட்டு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கறது பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் சைட் டிஷ்ஷஸ் அதாவது நீங்கள் பருப்பு சாதத்தை கூட சேர்ந்து கொடுக்குற வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரோட்டீன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் அது மட்டுமா தான் நம்ம மாற்றி கொடுக்கலாம் வாரத்துக்கு நீங்கள் தாராளமாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை நீங்கள் அதே சாப்பாடே கொடுக்கறது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் பருப்பு சாதம் மட்டுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பருப்பு சாதம் கூட வந்து பீன்ஸ் கேரட்ஸ் கொடுக்கும்போது அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எக்கோட சேர்த்து கொடுக்கலாம் அடுத்த நாள் ஒரு ஃபிஷ்ஷோட கொடுக்கலாம் இல்லை இன்னொரு நாள் ஒரு பன்னீர் ஃப்ரையோட சேர்த்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் பருப்பு சாதம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு மற்ற சாப்பாடு லைக் கர்ட் ரைஸோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி ரைஸோ சேர்ந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் ஆக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் அந்த பிளேட்டை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் பருப்பு சாதம் விரும்பி சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தினமுமே அதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதோ இல்ல நாள் வாரத்துல ஒரு நாலு நாள் கொடுக்கறதோ ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் மேக் தயட் பேலன்ஸ்ட் பை ஆடிங் இன் மோர் வெஜிடபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் மோர் புரோட்டீன் ஆப்ஷன்ஸ் இன் த வீக் அந்த ஒரு வாரத்துல வந்து
watermelon so in the mari ella season ipo mango mango is in season yes. so very very nice and delicious fruit kolangalukku romba pidikum but mango la vande namba milk shake pandrom adu pandrom of course panni kudukalam but neenga mango mango va saapidum bodhu adula irukra fiber vande romba nalla da irukum kolangalukku and uh, and the fruit ah vande avanga nalla enjoy pannuvaanga so okay. uh, add fruits in the diet definitely but okay. parupa saadam kudukalam no problem வெறுமே பருப்பு சாதம் மட்டும் அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பழக வகைகளும் சேர்த்து கொடுங்க அது இல்லாமல் எல்லா ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுங்கன்னு நம்ம மருத்துவர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த வெக்கேஷன் கொண்டு போகிற குழந்தைங்க சுற்றுலா பயணம் ஸோ பிளான் யோ வெக்கேஷன் ப்ராப்பர்லிங்க பிகாஸ் நம்ம ட்ராவல் அப்படின்னு வரும்போதே நம்ம இங்கே எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா ட்ராவலில் வந்து எப்படி சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கணும் ப்ராப்பரான ஒரு ட்ராவல் மெத்தடை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க குழந்தைக்கு வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் போடும்போது அந்த ட்ரெஸ் வந்து நல்ல காட்டன் பிரீதபிள் ஃபேப்ரிக்காக கொண்டு போங்க எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா நாப்கின்ஸ் இதெல்லாம் பேக் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அட் எஸ்பெஷலி ட்ராவல் டைம்லையாவது நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து ஒரு டூர் போகும்போது இட்லி புளியோதரை அப்புறம் வந்து நம்மளோட சட்னி அந்த நல்லா வதக்கி கெடாத மாதிரி ஒரு சட்னியெல்லாம் நம்ம வந்து வச்சுட்டு விக் ட்ராவல் இப்போ வி ஆர் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் பிரெட் பேக்கெட்ஸ் அண்ட் பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸ் தட் இஸ் நாட் ஹெல்த்தி ஃபர்ஸ்ட் திங் நிறைய சாப்பிட்டுட்டே அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா தில் டெவலப் கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் அப்புறம் நம்ம ட்ராவல்லே நம்மளுக்கு வந்து இதுவாயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ராவல் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடியே வந்து எந்தெந்த ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் பேக் பண்ண போகிறீங்க ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கா குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து இந்த ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராவலில் வந்து முக்கியமான விஷயம் எமர்ஜென்சி மெடிசன்ஸோட லிஸ்ட்டு ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எப்போ வேணால் ஜுரம் வரலாம் வாந்தி வரலாம் வேதி வரலாம் இதெல்லாம் வந்து ட்ராவலில் நடக்கும் மோஷன் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ட்ராவல் வரும்போது இருக்கிற அந்த வாந்தியாக இருக்கட்டும் இதுக்கான மெடிசன்ஸை வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கையில் எப்பயுமே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு ட்ராவல் எசென்ஷியல்ஸை வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுன் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களோட குழந்தை நல மருத்துவர் அன்னைக்கு உங்க குழந்தைகளுக்கு தேவையான டிராவல் மெடிசன்ஸ டோஸோட எழுதி நீங்க பேக் பண்ணி ஒரு மெடிக்கல் கிட் ஒண்ணு வச்சுக்கணும் அது கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டும் வச்சுக்கிறது நல்லது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்ல வந்து ஒரு பேண்டேஜ் இல்ல ஒரு பீஸ் ஆஃப் காட்டன் ஏதாவது ஒரு காயம் மருந்துச்சுன்னா காயத்துக்கான மருந்துகள் இதெல்லாம் நீங்க தனியா வச்சுக்கோங்க எல்லா குழந்தையுமே வீட்லயே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் வந்து எப்பயுமே இருக்கணும் டிராவலுக்கு நீங்க அதை ஸ்பெசிபிக்கா வந்து நீங்க வாங்கி எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து மெடிசன்ஸ் வேணா எடுத்துட்டு போங்க ஒரு வருஷமா வீட்லேயே இருக்கிற மெடிசனை பேக் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போகாம ப்ராப்பரான ஒரு டிராவல் கிட்ட வந்து நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தையோட ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியல் அது பாத்துக்கோங்க டிராவல் லொக்கேஷன் கோல்டா இருக்குன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் சாக்ஸ் அண்ட் கேப் இதெல்லாம் பேக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் குழந்தைக்கு நீங்க அங்க போயிட்டு நீங்க ஒரு விஷயம் வாங்குறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ யூ ஹாவ் டு எங்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத ப்ராப்பரா லிஸ்ட் பண்ணி நீங்க பேக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யோர் டிராவல் வில் பி very happy for your entire family sirer pa doctor ipo nama sutula selradhukku pogradhukku munnala enna nala ninga paadugaathu vechikkonu nu doctor sonanga ipo nama aduthe doctor ipo ninga sutula payanam or veli ur pomodhu adha patti solitinga ipo nama irukra inda nagara soolnilaila ipo pathina inda two wheeler four wheeler la la vande kolandaiya kootu poranga appo andha maadhiri or situation la eppadi vande kolandaiya பாதுகாத்துக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து விளையாடிட்டே வருது டூ வீலரில் நின்றுக்கிட்டு வருது உட்காந்துட்டு வருது பக்கத்தில் இருக்க டூ வீலரை போய் தொடரணும்னு பார்க்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களுக்குமே வந்து டிராஃபிக் சென்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு டூ வீலரில் எத்தனை பேர் போகலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம மீறி வந்து நம்ம ஓட்டிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரே டூ வீலரில் ஒரு ஃபுல் ஃபேமிலி ஒரு ரெண்டு அடல்ட்ஸ் ரெண்டு குழந்தைன்னு போகும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கான ரிஸ்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யுது ஸோ நம்ம அண்ட் குழந்தையோட ஏஜுமே வந்து டூ வீலரில் உட்காந்து ஸ்டேபிளாக போகிற அளவுக்கு இருக்கான்னு நம்ம பார்த்து தான் வந்து குழந்தைய வந்து டூ வீலரில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லைனா வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் விஷயம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர்
இந்த அவசரமா போகிறது ஒரு விஷயம் ஒரு சீக்கிரமா போய் போய் ஒரு இடத்துல நம்ம போய் ரீச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தை இருக்கிறது கூட தெரியாம ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறாங்க அங்க சுத்தி இருக்கிற வெஹிக்கல்ஸுமே வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ வந்து மீ மீறும்போது நம்மளுக்கு விபத்துக்கான அபாயம் வந்து அதிகமாகுது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹெட் இன்ஜுரி ஆகாம இருக்கணும் ஸோ குழந்தைகளுக்கான ஹெல்மெட் விற்கிது பிளீஸ் டேக் ஆல் த ப்ரிகாஷன்ஸ் வணக்கம் <laughs> போகணும் <laughs> அண்ட் ஹெல்மெட் வந்து டூ வீலரில் உட்காந்து அமர்ந்து போகிற எல்லாருமே ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணணும் இன்க்ளூடிங் த சைல்டு குழந்தைங்க ஒரு சைஸ்க்குமே ஹெல்மெட் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் குழந்தைக்கும் ஹெல்மெட் போட்டு பழகணும் இது வந்து டூ வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களை வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்கார வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக குழந்தைங்க இன்னொரு பெரியவங்களோட பின்னாடி சீட்டில் தான் உட்காரணும் தனியாக உட்காந்து போகிறாங்கன்னா அஞ்சு வயசு வரைக்குமே கார் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் கிட்ஸ் இருக்கலாம் <coughs> அப்ப மறுபடியும் முளைக்கும் போது அந்த பால் பல் வந்து கருப்பாவே இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலர் கேட்டுருக்காங்க குழந்தைங்களோட டென்டல் ஹைஜீன் தான் முக்கியமான காரணம் குழந்தைங்களோட பல்லோட டிஸ்கலரேஷன் இந்த கலர் மாறுறது கருப்பா மாறுறது பழுப்பு நிறத்துல மாறுறது இது எல்லாத்துக்குமே குழந்தைங்களோட ஓவரல் ஹைஜீன் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வருது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பல் முறைக்குல வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமாவே குழந்தைக்கு வந்து நம்ம துப்பறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளேன் வாட்டரே வந்து அவங்களுக்கு கார்கல் பண்ணி எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் இனிஷியலாக ஒரு ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் கூட நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் ப்ரஷிங்கே பண்ணலாம் உங்களோட ஃபிங்கரே வச்சு நீங்கள் எவ்ரி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலை அதை கிளீன் பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து அதை துப்பறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒன்றரை ரெண்டு வயசுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளூரைட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற டூத் பேஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டூ டூத் பேஸ்ட் தனியாகவே விற்கும் அதில் வந்து ஒரு கிரெயின் சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அரிசி அளவில் மட்டும் அந்த டூத் பேஸ்டை எடுத்து நீங்கள் சில்ட்ரன் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரஷ் விற்குது அதை வந்து நீங்கள் மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் மார்னிங் அண்ட் நைட்னா குழந்தை வந்து ஃபுல் டே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபுட் ரெசிடியூஸ் வந்து பல்லிலே இருக்கும் பொழுது நைட் ஃபுல்லாக அந்த பாக்டீரியா அதில் ஆக்ட் ஆகும் போது தான் குழந்தைக்கு வந்து அந்த பிளாக் கலரில் வந்து டூத் மாறுது அதனால நைட் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ப்ரஷ் பண்ணணும் அண்ட் சில குழந்தைங்களுக்கு அயன் சிரப் கொடுக்கலாம் நம்ம நம்ம நார்மலாகவே டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற அயன் சிரப்னால கூட குழந்தையோட பல் வந்து கருப்பாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பட் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியுமே உங்கள் குழந்தையோட பல் வந்து இந்த டிஸ்கலர்டாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் வரி பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் மெயின்டைன் த ஜென்டல் ஹைஜின் விழுந்து முளைக்கிற பல்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஸோ நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் தட் ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம டாக்டர் இந்த பல் பிரச்சனை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் டிரைவிங்ல எந்த அளவுக்கு சேஃபா இருக்கணும் சாலை விதிகளை எந்த அளவுக்கு பின்பற்றணும் ஒரு குழந்தைகளுக்குன்னு உண்டான ஒரு இருக்கை இருக்கு அந்த சீட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்குன்னு உண்டான ஹெல்மெட் கூட இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ டாக்டர் நீங்க நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஒரு கேள்வி கூட கேட்டிருந்தாங்க இந்த வேர்கூர் மாதிரி வந்துடுது என்னோட பசங்களுக்கு இந்த வெயில் காலத்துல என்னால ஏசி போட முடியல ஏசி வந்து போட்டா சளி பிடிச்சிருமே பயமா இருக்குன்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க பொதுவாகவே இப்போ வெயில் காலம் குளிர்காலம் இந்த காலங்கள் இல்லாம ரிகார்ட்லெஸ் நீங்க வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நீங்க வந்து இமோஷனல் ஹெல்த் பத்தி நம்ம ஆரம்பித்தோம் பேசும்போது இமோஷனல் ஹெல்த் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அப்போ ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கா 
ஸ்கின் வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்க மத்த ஆர்கன் மாதிரி ஒரு ஆர்கன் தான் ஸோ இது இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் ஆர்கன் இட் இஸ் கவரிங் அஸ் இட்ஸ் கீப்பிங் அஸ் சேஃப் ஸோ ஸ்கின்னை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப அவசியமான ஒன்று பட் குழந்தைங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப யங் ஸ்கின் ஸோ நம்ம ஸ்கின் அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கேர் தேவைப்படலனாலுமே பேசிக் மினிமம் கேர் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியராக பண்ணுறது அப்புறம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம உள்ளுக்கு சாப்பிட்றது ரெண்டுமே வந்து ஸ்கின்ல வந்து பாக் தெரியும் ஸோ ஒரு நியூட்ரிஷியஸான சாப்பாடு சாப்பிட்ற குழந்தைங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா பல பல பலன்னு இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இல்ல இந்த கருப்பா இருக்க இருக்கிறது ஸ்கின்ல வந்து கொஞ்சம் பிக்மெண்டேஷன் வருது இதுக்கு எல்லாமே ரீசன் வந்து கேன் பி ஃபுட் ரிலேட்டட் ஆல்சோ ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிட்றது எஸ்பெஷலி அடோலசன் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் ஆயிலி ஃபுட் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து அன்ஹெல்த்தி ஆகும் சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேலன்ஸ்ட் டயட் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணீர் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் சம்மர் சீசனா இருக்கிறதுனால உங்களோட வாட்டர் இன்டேக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்குவேட்டா கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கலர்ஃபுல்லான ஒரு பிளேட் ஓகே எல்லாமே கேரட்டனாய்ட்ஸ் நம்ம சொல்ல இந்த கேரட் பம்கின் அப்புறம் நம்மளோட இந்த மாதிரி கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இது வந்து உள்ளுக்கு ப்ரோட்டீன் இன்டேக் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஸ்கின் ஸோ தினமும் ஒரு முட்டை கொடுங்க அண்ட் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டிடணும் எஸ்பெஷலி இந்த சம்மர் சீசன்ல ரொம்ப அந்த வேர்வையே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதுவாகும் சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான டைம்ல டைப்ப சேஞ்ச் பண்றது கரெக்டான டைம்ல வந்து அவங்க மோஷன் எல்லாம் கிளீன் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஆஹ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்க ஆயில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மாய்ச்சரைசர் இன்ஃபேக்ட் ஆல் குழந்தைங்களுக்குமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்றது நல்லது தான் ஸோ ஸ்கின்ல இருக்க மாய்ச்சர் வந்து அதை இன்டாக்டா வச்சிருக்கும் போது ஸ்கின்னோட பேரியர் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ நல்ல மாய்ச்சரைசர் கோகோனட் ஆயில் அண்ட் கீப்பிங் த ஸ்கின் ட்ரை அண்ட் கிளீன் திஸ் இஸ் பேசிக் அண்ட் திஸ் இஸ் இனாஃப் ஃபார் த கிட் இதை தவிர வேற எதுவும் வேண்டாம் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு நம்ம பீச்சுக்கு போறோம் ரொம்ப நேரம் சன்ல எக்ஸ்போஷர் ஆகுறோம்னா சன்ஸ்கிரீனும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு பேசிருந்தோம் <laughs> டாக்டர் இப்போ நம்ம ஒரு குழந்த ஒரு கேள்வி வந்து இந்த ஒன்றரை வயசாவது ஆனால் என் குழந்தை வந்து சாதத்தை வந்து சாப்பிடவே மாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் போன வாரம் ஓவர் ஃபீடிங் பற்றியும் சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லலாமா ஓவர் ஃபீடிங்னு சொல்கிறத விட அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டு தான் நம்ம நான் சொல்லுவேன் குழந்தையோட டயட்டில் வந்து குழந்தைக்கு வயிறோட அளவு வந்து ரொம்ப அடிக்குவேட்டான ஒரு ஒரு சைஸில் தான் இருக்குது ஸோ அவங்களால எல்லா ஃபுட்டையுமே சாப்பிட முடியாது ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு வந்து நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் சம்மர் சீசன் இப்போ வந்து எல்லாம் லீவ்ல இருக்காங்க ஸோ குழந்தைங்க ஜங்க் ஃபுட் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ நம்ம எதாவது ரெகுலரைஸ் பண்ணலாம் சில டிப்ஸ் நான் சொல்லணும்னா மேக் இட் வீக்லி ஒன்ஸ் சாக்லேட் டேன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு நாள் சாக்லேட் சாப்பிடலாம் பட் அதுக்காக ஃபுல் டே சாக்லேட் சாப்பிட முடியாது பட் இந்த ஒரு நாள் சாக்லேட் இஸ் அலவுட் ஸோ ஒன் ஆர் டூ சாக்லேட்ஸ் யூ கேன் கிவ் ஸோ கீப் அ செப்பரேட் டே அண்ட் ஸோ தட் டே வில் அவங்களுக்கு தெரியும் சரி இந்த நாளாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த அந்த ட்ரைனிங்கை நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றது அவங்க பார்ப்பாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து நம்மளும் வந்து ஒரு பக்கம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைய வந்து மட்டும் நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடணும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ ஆஸ் அ ஃபேமிலி நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து நம்ம வந்து பெட்டர் ஆகணும் அண்ட் ஓவர் ஈட்டிங் அசோசியேட்டட் வித் லாட் ஆஃப் டிவி டைம் வெளியில போய் விளையாடுறதும் கம்மியாகும் இல்ல வீட்டுக்குள்ளே விளையாடுறதும் கம்மியாகும் அப்ப பசி எடுக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க இதான் ஒண்ணு சோ நிறைய டிவி டைம் அண்ட் நிறைய ஸ்கிரீன் டைம் நம்ம சொல்றோம் அதாவது ஐபேட் அண்ட் டிவி அண்ட் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குற குழந்தைங்கள் வந்து அன்லிமிட்டடா வந்து ஜங்க் ஃபுட் வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க இதனாலயும் அவங்களுக்கு ஒபிச
மார்னிங் எழுந்த உடனே நீங்க குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது கனெக்டட் டைம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க குழந்தையோட பேசணும் அப்படி நம்ம இருக்கும் போது தே வில் நாட் இமீடியட்லி டேர்ன் ஆன் த டிவி அப்புறமா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டு இப்ப சம்மர் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது இருக்கா எனி எனி கேம்ப் ஆர் வீட்லயே நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டி இல்ல நம்ம அடுத்து மார்க்கெட் போக போறோம் நம்ம காய்கறி வாங்க போறோம் சம் ஆக்டிவிட்டி அவங்க குழந்தைங்களும் நம்ம அதை நீங்க நார்மல் ஆக்டிவிட்டி லைக் கலரிங் பெயிண்டிங் ஒரு நாளைக்கு இருந்தா கூட மத்த நாள்ல நம்மளோட ருட்டீன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற நம்மளோட தினமும் செய்யக்கூடிய வேலைகள்லயுமே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பங்கு குதிர்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வீட்லயே நம்ம கொடுத்து பழகணும் ஸோ அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சோடனே ஒரு ப்ராப்பர் டைமில் லன்ச் நடுவில் ஒரு ஸ்நாக் ஒரு ஃப்ரூட்டோ இல்லை முறுக்கு எல்லா இடம் இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்கிற ஸ்நாக்ஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு திருப்பி மத்தியானம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் ரெஸ்ட் இல்லைன்னா மற்ற குழந்தைங்களோட விளையாடுற டைம் ஆகட்டும் இண்டோர் பிளே மத்தியான டைமில் வெளியில் அனுப்பாமல் இண்டோ இண்டோர் பிளே நம்ம முன்னாடி இருந்த மாதிரி கேரம் போர்ட்ஸ் செஸ் இல்லைனா ஏதாவது குவிஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஸ்நாக்கோ எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்போ ஒரு டிவி டைம் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டே ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதுக்கு தனியாக ஒதுக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர் டைமில் டின்னர் கொடுத்துட்டு அகெய்ன் கொஞ்ச நேரம் இன்டராக்ஷன் அண்ட் பிளே வித் சைல்டு குழந்தைங்களோட லாங்குவேஜே விளையாட்டு தானே ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்க பிளேஃபுல்லா நீங்க பண்ணும் போது பிளேஃபுல்லா ஒரு விஷயம் சொல்லும் போதே அவங்க நிறைய கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு ருட்டீனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே குழந்தைங்களோட ஹேபிட்ஸ் ஃபுட் எல்லாமே ரெகுலரைஸ் ஆகும் இந்த ருட்டீன் வந்து ஸ்கூல்ல போகும்போது கண்டிப்பா இருக்குது தன்னாலவே அது வருது லீவ் நாள்ல வந்து அந்த ருட்டீன் போகும்போது தான் குழந்தைங்க வந்து அதுல இருந்து தவறுறாங்க ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸோட கையில தான் இருக்கு நம்ம அந்த ருட்டீனை வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா தான் தேவில் ஆல்சோ ஃபீல் சேஃப் சிறப்பு டாக்டர் நன்றி ஆக்சுவலி இந்த ஒன் ஹவர் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயங்களை நம்ம டாக்டர் மிக தெளிவாகவும் மிக அழகாகவும் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாங்க உங்களோட கேள்விகளுக்காக அடுத்த வாரமும் வெயிட் பண்ணுவோம் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை எட்டு மணிக்கு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களோட இந்த வாரம் வாரம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் அடிச்சுட்டு குழந்தை நலம் சம்பந்தமான விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு தீபம் சேனலுக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் நன்றி நன்றி டாக்டர்